அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் கூடு ஆய்வு சந்திப்பு பதினேழாவது இணையவழி கூட்டத்திற்கு இணைப்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சான்றோர் பெருமக்களையும் கூடு ஆய்வு நண்பர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இன்றைய நமது சிறப்பு விருந்தினர் பாவலர் அறிவுமதி ஐயா அவர்கள் அறிவுமதி ஐயா அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் கவிஞர் கவிஞர்களை உருவாக்கிய கவிஞர் பழனி பாரதி யுக பாரதி நா முத்துக்குமார் போன்ற கவிஞர்களை உருவாக்கிய கவிஞர் திராவிட சிந்தனை மரபில் ஊத்தவர் இவர் பாக்யராஜ் பாலு மகேந்திரா பாரதி ராஜா போன்ற இயக்குநர்களோடு பணியாற்றிய அனுபவம் உடையவர் இஸ்லாமியானி இளையராஜாவோடு பணியாற்றிய அனுபவம் மிக்கவர் குறும்படங்களை தயாரித்திருக்கிறார் தமிழ் திரைப்பட பாடல்களை தமிழ் சொற்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி எழுதிய பெருமைக்குரியவர் நமது பாவலர் அறிவுமதி ஐயா அவர்கள் அதே போல பிறந்த நாள் வாழ்த்து பாடலை தமிழில் ஏற்றி இன்று உலகெங்கும் ஒழிக்க செய்தவர் அப்படிப்பட்ட சிறப்புக்குரிய நமது சிறப்பு விருந்தினர் பாவலர் அறிவுமதி ஐயா அவர்களை இன்றைய நிகழ்விற்கு வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஐயா அவர்கள் இன்று பாட்டு பயணம் என்ற தலைப்பில் நம்மளோடு பேச இருக்கிறார் அவருடைய பேச்சை கேட்பதற்கு நாம் அனைவரும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம் ஐயா அவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என்று வரவேற்று ஐயா அவர்களை பேச வரும்படி அன்புடன் அழைக்கின்றேன் கூடு ஆய்வு சந்திப்பு உங்கள் அனைவரோடும் என்னுடைய இந்த நேரலையிலான இந்த பாட்டு பயணம் தொடர்பான உரையை நிகழ்த்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எல்லாருக்குமே காதல கேக்குதா சரியா நன்றி நன்றி குணசேகரன் ஐயா அவர்களுடைய அறிமுக வைக்கும் நன்றி நான் என்னுடைய தொட்டில் மண்ணில் இருந்து கொண்டு உங்களோடு உரையாடுகிற இந்த நேரத்தில் என்னுடைய பாட்டு பயணம் எங்கே தொடங்கியது என்று சிந்திக்கிற போது அந்த பாட்டு பயணத்தின் தொட்டிலூரும் இந்த சு கீனனூர் என்கின்ற விருத்தாசலத்திற்கு அருகில் உள்ள இந்த ஊர் தான் என்னுடைய ஊரில் நான் பிறந்து வளர்ந்த அந்த தெருக்களில் அந்த விளையாட்டு திடல்கள் இருக்கிற அந்த நேரத்தில் எல்லாம் எங்களுடைய இளைய நாள்களில் பாட்டோடு தான் விளையாட்டுகள் இருந்தன பாட்டுகள் இல்லாத விளையாட்டுகளே எங்களுடைய விளையாட்டுகளில் இல்லை சடுகுடு என்றாலும் நான் நான் தான் நான் தான் கொப்பண்டா நல்ல முத்து பேரண்டா வெள்ளி பெரும்பெடுத்து விளையாட வாரண்டா 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 என்று விளையாடியவர்கள் ஆற்றில் ஓரி அடித்தாலும் கூட அங்கேயும் மூச்சை அடக்கி ஆடுகிற சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லுகிற இந்த ஓரை என்கின்ற அந்த ஓரி அடிக்கின்ற அந்த தளத்திலும் நாங்கள் மூச்சுக்குள்ளாக பாடல்களை கோட்டி புள்ளும் அப்படித்தான் அதை போலவே எங்களுடைய ஊர் உழைக்கும் வேளாண்மை மக்கள் அவர்கள் தாளாட்டு தெம்மாங்கு நடவு பாட்டு ஏற்றப்பாட்டு வண்டி பாட்டு என வண்டி வண்டியாய் பாட்டுகளை வைத்திருந்த மக்களில் பிறந்து வளர்ந்த பிள்ளை நான் திருவிழே நின்று இரண்டு அம்மாக்கள் இயேசுகிற போது கூட அந்த இயேசுகிற வசவும் பாடல்களாகவே அமைந்த அந்த வார்த்தைகளை நான் கேட்டு அதற்குள்ளாகவும் சந்தம் நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் எனவே அந்த கிராமிய வாழ்க்கையில் நாட்டுப்புற பாடல்கள் என்ற தளத்தில் நாங்கள் விளையாட்டு பாடல்களாகவும் அந்த நாட்டுப்புற உழைப்பின் பாடல்களாகவும் கேட்டு மகிழ்ந்த நான் அதற்கு அடுத்து விருத்தாசலத்திலிருந்து திருமண நிகழ்வுகளுக்கு வருகிற அந்த பாட்டு பெட்டி வாழை மரங்களின் ஊடாக குழாய்கள் கட்டி அதில் போடப்படுகிற பாடல்களை கேட்டு மகிழ்ந்தோம் அதற்கடுத்து ஊராட்சி மன்ற வானொலி என்ற அந்த தளம் வந்தபொழுது அங்கே இலங்கை வானொலியிலிருந்து வருகிற நீங்கள் கேட்டவை மற்றும் சென்னை வானொலியிலிருந்து வருகிற நேயர் விருப்பம் போன்ற பாடல்களை எல்லாம் கேட்டு மகிழ்ந்தவர்கள் நாங்கள் அந்த தளத்தில் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்ற பிறகு அங்கே இளங்கலை முதுகலை நாள்களில் அங்கே விடுதியில் சாயந்தரமாக போடப்படுகிற இந்த திரையிசை பாடல்களையும் கேட்டுத்தான் எனக்குள்ளான இந்த பாட்டு பயணம் தொடர்ந்தது அதற்கடுத்து என்னுடைய சென்னை வாழ்க்கையில் நான் திரைப்பட தொடர்பு என்பது களத்தூர் கண்ணம்மா திரைப்படத்தில் கமலஹாசன் அவர்களோடு நடித்த மாஸ்டர் தசரதன் என்பவர் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பரானார் அவரின் தொடர்போடு 
பூவை செங்குட்டுவன் அவர்களோடு நான் பாடல் எழுதுவதற்கு நான் அவர்களோடு சென்று அமர்வேன் என்னிடம் அவர்கள் தாளை கொடுத்து விட்டு அவர்கள் சொல்ல சொல்ல அந்த எழுதுகிற பழக்கம் அதை போலவே ஐயா புலமைப்பித்தன் அவர்களும் என் மீதான பேரன்பு காட்டி தான் பாடல் எழுதுகிற போதெல்லாம் என்னையும் உடன் வைத்து எனக்கும் பயிற்சி கொடுத்து எழுதுகிற ஆசான்களாக இவர்கள் இரண்டு பேரையும் இந்த இடத்தில் நான் பதிவு செய்வது நன்றிக்குரிய கடமையாக நினைக்கிறேன் அந்த தளத்தில் சரணம் ஐயப்பா என்ற ஒரு படத்தை என்னுடைய நண்பர் தசரதன் எடுக்கிறார் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை என்றாலும் என் நண்பருடைய முதல் திரைப்பயணம் என்பதால் அவரோடு நான் அந்த திரைக்கதையில் அமர்கிறேன் அப்போது நீங்கள் கடவுளை நம்பாதவர்கள் எனவே ஒரு கதாபாத்திரம் அப்படி நான் அமைக்கிறேன் அதற்கு நீங்கள் ஒரு பாடல் எழுதுங்கள் என்று என்னை எனக்குள் இருக்கிற ஒரு பாடலாசிரியனை எழுப்பிவிட முதன் முதலாக தூண்டுதலாக இருந்தவர் நண்பர் தசரதன் அவர்கள்தான் அப்போது நான் எழுதிய அந்த பாடல் எல்லோருக்கும் தாண்டா இந்த பூமி எனக்கு எங்க அம்மா தாண்டா சாமி வேற சாமி இல்ல ஒரு பூதம் இல்ல ஒரு பூதம் இல்ல வேற சாமி இல்ல பாடுபட வேலை கேட்டேன் கிடைக்கல பசிச்ச போது வயிற்றுக்குத்தான் வழி இல்ல திருடனானே சோறு போட்டான் சிறையில தேர்தலுக்கு நாட்டில் ஒன்றும் குறையில்ல என்று எழுதினேன் அந்த பாடல் இசை வடிவமாக உருவாகவில்லை ஆனால் அடுத்த ஒரு திரைப்படம் அந்த திரைப்படத்தில் என் நண்பர் தசரதன் அவர்கள் இந்த படத்தில் நீ கட்டாயம் எழுதுகிறாய் என்று கண்ணதாசன் அவர்கள் அடிக்கடி சென்று அமர்ந்து பாடல் எழுதுகிற ஆழ்வார்பேட்டையில் இருக்கிற கவிதா என்கின்ற திருமண மண்டபத்தில் அவருடைய சந்திரபோசு என்ற இந்த இசையமைப்பாளர் அவருடைய இசையில் அவர் ஆர்மோனிய பெட்டியில் வைத்து கொண்டு சந்தம் சொல்ல சொல்ல நான் அன்றைக்கு எழுதினேன் ஒரு நடிகன் எதிர்காலத்தில் மிகச் சிறப்பாக வருவேன் என்ற நம்பிக்கையோடு பாடுவதான ஒரு பாடல் அது மனமே இன்னும் கொஞ்சம் பொரு வருங்காலம் உன்னை தேடி வந்திடும் ஒரு கோடி இன்பங்கள் தந்திடும் கனவில் வந்த சொர்க்கம் காணும் நேரம் தூரம் இல்லையே என்ற அந்த பல்லவி தசரதன் அவர்கள் மிகச் சிறப்பாக வந்திருக்கிறது என்று சொல்ல சந்திரபோஸ் அவர்களும் பாராட்ட அதற்குள்ளாக கண்ணதாசன் ஐயா அவர்கள் அங்கே பாடல் எழுத வந்து விட்டார்கள் எனவே அவருக்கு நாங்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாளை இந்த பாடலை முடித்து கொள்ளலாம் என்று நாங்கள் வெளியே வருகிற போது தசரதன் அவர்கள் கண்ணதாசன் ஐயா அவரிடம் என்னுடைய நண்பர் அறிவுமதி என்று சொல்லுகிறார் அறிவுமதியை எனக்கு தெரியுமே அவர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவனாக இருக்கும் போதே எனக்கு அறிமுகமானவர் அவருடைய என் பிரிய வசந்தமே என்ற நூலுக்கு இந்த இடத்தில் தான் நான் அணிந்துரை வழங்கினேன் என்று என்னை முன்பாகவே தெரிந்து வைத்திருந்த அந்த தாய்மை அறிவுமதி தான் இப்போது இந்த பாடலை எழுதினார் என்று சொன்ன போது என் தோல் மீது கை தொட்டு என்ன எழுதினாய் சொல் என்று கேட்டார் மனமே இன்னும் கொஞ்சம் பொரு வருங்காலம் உன்னை தேடி வந்திடும் கனவில் வந்த சொர்க்கம் காணும் நேரம் தூரம் இல்லையே என்று சொன்னேன் அடடே மிக அழகாக எழுதியிருக்கிறீர்கள் என்னுடைய முதல் பாட்டின் பல்லவியும் இதுதானே கலங்காதிரு மனமே உன் கனவெல்லாம் நனவாகும் ஒரு தினமே என்று அவருடைய பல்லவியோடு என்னுடைய பல்லவியை ஒப்பிட்டு தாய்மையோடு சிறப்பாக வாருங்கள் என்று அவர் தட்டி கொடுத்த அந்த நாள் இன்று உங்களோடு பகிர்கையில் பகிர்கையிலும் என் கண்கள் ஈரமாகின்றன அப்படித்தான் நான் திரையிசை பாடல் எழுதுகிற அந்த வாய்ப்பிற்கு முன்பாகவே சிறை இசை பாடல்கள் எழுதுகிற ஒரு கவிஞனாக நான் அறிமுகமான கதை சுவையானது நான் ஆம்பூர் தோல் தொழிற்சாலை தொழிலாளர்களுக்காக ஆ வெங்கடேசன் என்ற ஐயா பொது உடைமை சிந்தனையோடு அந்த மக்களுக்கு போராடி கொண்டு அவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்தார் வாணியம்பாடியை சார்ந்தவர் நான் கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மானின் கவிதை கூட்டு பறவையாக அவர் அடைகாத்து வளர்த்த அந்த காலகட்டங்களில் கவிதைகளுக்காக கவிக்கோ ஐயா அவர்களோடு இருந்த அதே நேரத்தில் அந்த தொழிலாளர்களுக்காக நான் ஐயா வெங்கடேசன் அவர்களோடும் நான் இருந்தேன் அந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் ஒரு மாநாடு தொழிலாளர்களுக்காக நடத்த அதில் நான் கவியரங்கத்திற்கு செல்ல அந்த மாநாடு தடை செய்யப்பட்டது அந்த தடை செய்யப்பட்டதற்காக அவர்கள் ஊர்வலம் போகிற போது 
அங்கே அவர்கள் கைதானார்கள் அந்த நூத்தி சொச்சம் அந்த தொழிலாளிகள் கைதான போது அவர்களுக்காக கவிதை படிக்க போனனும் கைதாவேன் என்று சொன்னேன் அவர்கள் மறுத்தார்கள் இருந்தாலும் இந்த தொழிலாளர்களோடு நான் எத்தனை நாட்கள் அவர்கள் சிறையில் இருக்கிறார்களோ அந்த அனுபவத்தை நானும் பெற வேண்டும் என்று விரும்பி நான் துறப்பாடி சிறைக்குள்ளாக சென்றேன் அந்த நாட்களில் முதல் இரண்டு மூன்று நாட்கள் அங்கே எப்படியோ போயின ஆனால் அதற்கடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாலையும் இரவும் கலை இரவுகளாக அங்கே மலர்ந்தன அந்த நேரத்தில் நான் எழுதிய என் மகளுக்கான ஒரு பாடல் துறப்பாடி சிறையின் உள்ளே நானும் தூங்காம தூங்க இலே வந்தது வந்தது ஞாபகம் வந்தது வந்தது ஞாபகம் மகளே வாடாத பூ போன்ற உண்முகம் அப்பாவ காணுன்னு கேட்டியா நானும் வருவேன்னு தூங்காம பாத்தியா அழ வேண்டாம் மகளே என் அன்பான மகளே நீ மட்டும் மகளல்ல நீ மட்டும் உறவல்ல நீ மட்டும் மகளல்ல நீ மட்டும் உறவல்ல பாரெங்கும் உள்ள பாட்டாளி பெற்ற மகளெல்லாம் மகளே எனக்கு உலகெல்லாம் உறவே மகளெல்லாம் மகளே நமக்கு உலகெல்லாம் உறவே துறப்பாடி சிறையின் உள்ளே நானும் தூங்காம தூங்க இலே என்று அந்த பாடலை எழுதினேன் அது பிற்காலத்தில் பல்வேறு மேடைகளிலும் பாடப்பட்டது அதை போலவே அங்கே நான் எழுதிய சங்கம் அமைக்கணும் அதில் அங்கம் வகிக்கணும் தங்கச்சி தங்கச்சி இணைஞ்சி வாதாடணும் துணிஞ்சி போராடணும் தங்கச்சி தங்கச்சி என்ற பாடல் அதை போலவே தண்ணி கேட்டு போனாக்கா தண்ணி காட்டுறாங்கடா தண்ணி காய்ச்சும் பசங்களுக்கே சலாம் போடுறாங்கடா என்னங்க நாடு எல்லாமே ஃப்ராடு என்ற அந்த பாடலும் அங்கே பொது உடைமை மேடைகளில் பாடப்பட்டன அதை போலவே சிறை இசை பாடல்கள் என்ற சிறு நூலாகவும் அது வெளிவந்த அந்த நாட்கள் மறக்க முடியாத நாட்கள் அதை போல நான் திரைப்பட உலகத்திற்குள்ளாக இயக்குனர் என் ஆண் தாய் பாரதிராஜா அவர்களோடு நான் இணைந்து புதுநெல்லு புதுநாத்து திரைப்படத்தில் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றி கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டத்தில் பொருணை என்கின்ற தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் ஒரு நாள் நீ ஆசிரியர் வேடமிட்டு நடிடா என்று என்னை ஆசிரியர் வேடமிட்டு நடிக்க வைத்தார் பாரதிராஜா அவர்கள் அப்போது குழந்தைகளுக்கு பாடம் எடுப்பதாக நான் அங்கே ஒரு பாடலை அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்ல வேண்டும் அப்போது பாரதியாருடைய நூலை வைத்து கொண்டு ஒளிபடைத்த கண்ணினாய் வா 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 என்ற பாடலை பாடி நான் மாணவர்களுக்கு வகுப்பெடுத்தேன் அதற்கடுத்து படத்தொகுப்பு அந்த அறைக்குள்ளாக வந்த பிறகு அங்கே நெப்போலியன் அவர்கள் பண்ணையாராக இருப்பார் ஒரு தாயின் இரண்டு பிள்ளைகள் விவசாயம் பார்ப்பவர்களாக ஏர் ஓட்டுபவர்களாக இருப்பார்கள் நான் ஆசிரியராக அவர்களுக்கு இடம் கொடுத்த ஒரு ஆசிரியர் அந்த தளத்தில் நான் குழந்தைகளுக்கு பாடம் எடுத்த அந்த காட்சி ஊஞ்சலில் பண்ணையார் ஏரோட்டுகிற இடங்களில் அந்த கதாநாயகர்கள் வில்லனாக எதிர் நாயகனாக நெப்போலியன் ஊஞ்சலில் இந்த மூன்று காட்சிகளையும் அவர் தொகுத்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் நீயும் கவிஞன்தானே என்று என்னை பார்த்து கேட்ட என் இயக்குனர் பாரதிராஜா அவர்கள் இதில் பாரதியார் பாடலை விட இந்த மூன்று காட்சியையும் இணைக்கிற மாதிரியாக நீ சில வரிகளை எழுது அந்த வரிகளுக்கு நான் இந்த காட்சிகளை அடுக்குகிறேன் என்று சொன்னார் உடனே நான் எழுதினேன் உழுது பொழைக்கும் ஜனங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியல உறிஞ்சி பொழைக்கும் மனுஷனுக்கோ ஊஞ்சலாட்டம் குறையல லட்சுமியோ ஊஞ்சலிலே சாஞ்சுகிட்டு ஆடுறா சரஸ்வதியோ மரத்தடியில் கூரையின்றி வாடுறா என்று எழுதிய அந்த வரிகளுக்கு அவர் அந்த காட்சியை உடனே அந்த தொகுத்து தந்த அழகு அவருடைய உயிர்ப்புக்குள்ளாக இருந்த அந்த இயக்குனர் ஆளுமையை 
நான் உணர்ந்து மகிழ்ந்தேன் அதே போலவே பாய்ஸ் என்கின்ற சங்கர் அவர்கள் இயக்கிய அந்த திரைப்படம் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவருடைய இசையில் ஒரு நாள் அவருடைய ஒரு இணை இயக்குனர் முத்து வடுகு என்ற தம்பி ஒரு மெட்டோடு எனக்கு வந்தார் இது ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவருடைய மெட்டு சங்கர் சாருடைய படம் பாய்ஸ் என்று சொன்னார் நாளை மாலையே பாடல் வேண்டும் என்று கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவருடைய இசை சங்கர் அவர்களுடைய இயக்கம் எனவே நான் ஒரு ஐந்து நாட்களாவது எனக்கு கொடுத்தால்தான் இந்த சூழலுக்கு எனக்கு முதலில் மனநிறைவாக இருந்தால்தான் நான் பாடலை இயக்குனருக்கோ இசையமைப்பாளருக்கோ தருவேன் இதற்கு உடன்பட்டால் நீங்கள் என்னிடம் கொடுங்கள் இல்லை என்றால் நாளையே வேண்டுமென்றால் தம்பி பழனி பாரதி இருக்கிறார் யோக பாரதி இருக்கிறார் என் தம்பி கபிலன் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவருடைய எண்களை கொடுத்து அவர்களை வைத்து நாளை மாலை யார் தருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார்களோ அவர்களை வைத்து அந்த பாடலை எழுதி கொள்ளுங்கள் என்று திருப்பி அனுப்பிவிட்டேன் சங்கர் அவர்கள் இதை கேட்டு அவர் எத்தனை நாட்கள் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளட்டும் நான் படப்பிடிப்பு தளத்திற்காக ஆஸ்திரேலியா செல்லுகிறேன் அவர் இங்கிருந்து எழுதட்டும் நான் அங்கிருந்தே அந்த வரிகளை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொன்னார் அப்படி நான் எழுதிய ஒரு பாடல் அரசியல் திருடர்கள் புகலிடமா அவர்தொட வரிப்பணம் பயப்படுமா இலவச கோவணம் இனி வருமா எலிக்கரி ரேஷனில் இடம்பெறுமா தரிகட்ட அரசியல் நடக்குதடா தரிகளில் சிலந்திகள் வசிக்குதடா என்ற பாடலை அவருக்கு நான் எழுதி அந்த பாடல் அந்த திரைப்படத்தில் அந்த புரட்சி இளைஞர்கள் கைது செய்யப்படுவதான ஒரு சூழலில் அமைந்த பாடல் அதற்கடுத்து வாகை சூடவா என்ற ஒரு திரைப்படம் நான் சொல்லுகிற இந்த பாடல்கள் எல்லாம் திரையிசை பாடல்களாக உங்களுக்கு கவனத்திற்கு வந்திருக்காத என்னுடைய பாட்டு பயணத்தின் பாடல்களைத்தான் இப்போது நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் வாகை சூடவா என்ற திரைப்படம் அது குழந்தை கல்வி மறுப்பு கல்லறுக்கும் தொழிலாளர்களுடைய குழந்தைகள் அந்த படத்தில் சர்குணம் மிகச்சிறப்பான தன்னுடைய இயக்குனர் ஆளுமையை அதில் காட்டியிருப்பார் அதில் கடைசியாக ஒரு காட்சி நாயகன் அங்கே இருக்கிற உள்ளூர் அந்த முதலாளித்துவ உணர்வாளர்கள் இனி இந்த ஆசிரியர் இங்கே குழந்தைகளுக்கு பாடம் நடத்த முடியாத அளவிற்கான தொந்தரவுகளை கொடுத்து அவர் இனி இங்கே வேண்டாம் நாம் ஊருக்கே போவோம் என்று புறப்படுவதான ஒரு காட்சி அந்த நேரத்தில் ஒரு மாணவன் ஓடி வருவான் கையிலே எழுது பலகை சிலேட்டு இருக்கும் கொண்டு வந்து காட்டி ஐயா எங்க அம்மா கையெழுத்து போட நான் கத்து கொடுத்துட்டேயா என்று சொல்லி எனக்கு வரும்பொழுது ரெட்டை வரி ஏடு ஒன்று வாங்கிட்டு வாங்கையா என்று சொல்லுவது மாதிரி ஒரு காட்சி அந்த காட்சியில் நீங்கள் அதில் தொடங்கிய ஒரு சில வரிகள் மட்டும் எழுதுங்கள் அதில் அந்த காட்சிகளை அமைத்துக் கொள்ளுகிறேன் என்று அவர் சொன்னார் அவர் திரும்பி மறுபடியும் இந்த பாடலை கேட்டு தான் ஆசிரியராகவே அந்த குழந்தைகளுக்கு எந்த எதிர்ப்பு வந்தாலும் உழைப்பேன் என்ற உணர்வோடு அவர் திரும்புவதான உணர்வில் அந்த பாடல் அமைய வேண்டும் என்றார் அந்த சூழலுக்கு நான் எழுதிய வரிகள் அக்கினி குஞ்சுன்று கண்டேன் கண்டேன் அம்மாடி அம்மாடி கை நாட்டு சிவகாமி கையெழுத்தானாலே அம்மாடி அம்மாடி என்று தொடங்கினேன் நான் சொல்லுகிற போதே அந்த தாய் கையெழுத்து போட கற்றுக்கொண்டாள் என்கிற போதே நீ சிவகாமி என்ற அந்த பெயரை அதில் எழுதி காட்டு அது காமராஜர் என்ற அந்த கருணையுள்ள நம் கல்வி கண்ணை திறந்த பெரியாரின் விருப்பத்திற்குரிய அவருடைய அம்மாவின் பெயராக சிவகாமியாக இருக்கட்டும் என்று நான் சொல்ல சர்குணமும் அப்படியே செய்தார் அந்த பாடல்தான் அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் கண்டேன் அம்மாடி அம்மாடி கை நாட்டு சிவகாமி கையெழுத்தானாலே அம்மாடி அம்மாடி சூளையில கல்லு வேகையில பச்சை புள்ளையும் வேகனுமோ அவர் பள்ளிக்குத்தான் போய் பாடம் படிப்பது இல்லைன்னு ஆகணுமோ ஆதரவில்லாமலே ஆனா ஆவன்னா ஆத்துல போகணுமோ அத பார்த்துட்டும் பார்க்காம கர்வத்தில் நீங்களும் வீட்டுக்கு போகணுமோ வீட்டுக்கு போகணுமோ என்று எழுதியிருந்தேன் அதை போலவே நம்முடைய இந்த பாடல்கள் எல்லாமே நடவு நடுகிற தாய்கள் நமக்கு அளித்த பரிசுகள் அந்த இளையராஜா என்ற இசைஞானியாக இருந்தாலும் இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் என்ற வரிசைகட்டி இசையமைப்பாளர்களுக்கான 
அந்த பாடல்களுக்கான சந்தங்களை எல்லாம் கொடுத்தது நம் நடவு நடுகிற உழைக்கும் தாய்கள் தான் எனவே அந்த தளத்தில் தஞ்சை என்பது மருதத்தின் தொட்டில் அந்த மருதத்தின் தொட்டிலில் அவ்வளவு நடவு பாடல்கள் கொஞ்சி கொஞ்சி அங்கே குலாவுகிற இடத்தில் திருவையாற்றில் அந்த நடவு பாடல்களுடைய வரலாற்றின் தொடர்ச்சிகள் அந்த மேடைகளில் ஏற முடியாத அவலம் சோகம் எனவே சங்க இலக்கியத்தில் நான் பார்க்கிற பொழுது அங்கே குறிஞ்சி பண்பாடி யானையை தூங்க வைத்த ஒரு தலைவியை பார்க்கிறேன் அதை போலவே ஏர் ஓட்டுகிற ஒரு தாத்தனின் அந்த மருத பண்ணுக்கு யாழெடுத்து வாசித்த ஒரு பாணனின் காட்சியை பார்க்கிறேன் இப்படி யாழ் இசைத்த இனம் இன்றைக்கு இசையோடு தொடர்பில்லாமல் இசை மேடைகளில் தமிழ்நாட்டின் தலைநகரத்திலும் சரி அதிலே மார்கழி நாளில் நடக்கிற அந்த இசை மேடைகளிலும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பில்லையே திருவையாற்றிலும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பில்லையே என்ற வழியோடு நான் ஒரு பாடல் எழுதினேன் என்னடா விளையாட்டு எங்கே உன் தமிழ் பாட்டு நடவு நடும் தாய் பாடும் பாட்டே பாட்டுக்கெல்லாம் பாட்டு தாய் பாட்டு அந்த நடவு நடும் காவிரி கரையினில் பிற மொழிகளில் பாட்டு அதை முதலில் நிப்பாட்டு என்னடா விளையாட்டு எங்கே உன் தமிழ் பாட்டு என்று எழுதினேன் அண்மையில் தமிழ் முருகன் என்று சங்க இலக்கிய சான்றுகளோடு ஓர் ஆய்வு நூல் கேள்வி பதில் என்ற தளத்தில் எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறேன் அந்த நூலில் முதல் பக்கத்திலேயே நான் ஒரு பாடலை முருகன் பாடுவதாக அமைத்திருக்கிறேன் அந்த பாடல் நான் இருக்கும் கோயிலிலே வேலிருக்க வேண்டும் நான் இருக்கும் கோயிலிலே வேலிருக்க வேண்டும் வேலிருக்கும் கோயிலிலே நான் இருக்க வேண்டும் நான் இருக்கும் கோயிலிலே தமிழ் இருக்க வேண்டும் தமிழ் இருக்கும் கோயிலிலே நான் இருக்க வேண்டும் நான் இருக்க வேலிருக்க நான் இருக்க வேலிருக்க நல்ல தமிழ் நான் இருக்க என்னுடைய கோயிலிலே எவன் எவனோ எவள் எவளோ வந்தங்கு ஏன் இருக்க வேண்டும் நான் இருக்கும் கோயிலிலே வேல் இருக்க வேண்டும் நான் இருக்கும் கோயிலிலே தமிழ் இருக்க வேண்டும் என்று எழுதினேன் அடுத்து இப்போது வந்திருக்கிற நாம் எல்லாம் தனிமைப்பட்டாலும் தமிழால் ஒன்று கூடியிருக்கிற இந்த சூழலில் இந்த கொரோனா சூழலுக்கு நான் ஒரு பாடல் எழுதி அதை என் அன்பு தங்கை தஞ்சை சின்ன பொண்ணு அவர்கள் பாடினார்கள் அந்த பாடல் ஒத்த ஆடு கிடையாச்சே உடமரத்து ஊஞ்சலுக்கும் தடையாச்சே கோயிலுக்குள் சாமியெல்லாம் குமருக குத்த வச்ச கதையாச்சே வாழ வந்த நாள்களெல்லாம் இங்கே வேக வச்ச விதையாச்சே ஊருலகம் சாவுதுன்னு ஓஞ்சிருக்க சொன்னீக ஊடு வந்து தேடுமுன்னு ஒளிஞ்சிருக்க சொன்னீக பாடுபட்ட கூட்டமையா நாங்க பசிச்சு கிடக்கோமே ஈரத்துணி கட்டி எல்லோ நாங்க இடிஞ்சு கிடக்கோமே எல்லோரும் நலம் வாழ நாங்க ஏற்புடிச்ச கூட்டமையா பசிச்சாலும் உயிர் வாழ நாங்க பழக்கப்பட்ட கூட்டமையா காய்கறிக கொள்ளையிலே எங்களை காண மின்னு தேடும் ஐயா கட்டி வந்த மாடு நாங்க கரக்க வரலேன்னு அங்கே மடிகணத்து வாடும் ஐயா கருண வச்சு எங்களைத்தான் கட்ட வத்து விட்டிகன்னா காய்கறிக பறிச்சு வந்து உங்க கவலையத்தான் தீப்போம் ஐயா மனசு வச்சு எங்களைத்தான் மனை திறந்து விட்டிகன்னா மாட்டுப்பால் கறந்து வந்து உங்க மடிக்குழந்த காப்போம் ஐயா ஒத்த ஆடு கிடையாச்சே உடமரத்து ஊஞ்சலுக்கும் தடையாச்சே 
கோயிலுக்குள் சாமி எல்லாம் குமருக குத்த வச்ச கதையாச்சே வாழ வந்த நாள்கள் எல்லாம் இங்கே வேக வச்ச விதையாச்சே என்று எழுதினேன் என்னுடைய பாட்டு பயணம் மக்களுக்கான உழைக்கும் மக்களுக்கான ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான குரலாகவே இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் எப்பொழுதெல்லாம் இங்கே மனிதம் காயப்படுகிறதோ அல்லது உயிர்கள் காயப்படுகின்றனவோ அங்கேயெல்லாம் அறிவுமதியின் பாட்டு மருத்துவம் பாடல்களாக என் தமிழாக ஒரு மருத்துவ கசிவாக கசிந்து கொண்டே இருக்கும் திரையிசை பாடல்களாக நான் இசைஞானி இளையராஜா அவர்களுக்கு சிறைச்சாலை திரைப்படத்தில் செம்புவே செம்புவே போன்ற அனைத்து பாடல்களையும் எழுதுவதற்கான வாய்ப்பு தான் அண்ணன் தான் அவர்கள் தர உலக தமிழர்களிடம் என்னை மிக நெருக்கமாக கொண்டு வந்து சேர்த்தது அதை போலவே எங்கே செல்லும் இந்த பாதை என்று அவருடைய குரலில் நான் எழுதிய பாடல் மாலைதன் வேதனை கூட்டுதடி என்ற பாடல்கள் எல்லாம் என்னை மக்களுக்கு மிக அறிமுகப்படுத்திய பாடல்கள் அதை போலவே மூவேந்த திரைப்படத்தில் நான் வானவில்லையே பார்த்தேன் அதை காணவில்லையே வேர்த்தேன் அழகூரில் பூத்தவளே என்னை அடியோடு சாய்த்தவளே பொய் சொல்லக்கூடாது காதலி பொய் சொன்னாலும் நீயே என் காதலி என்று என் தம்பி லிங்கு தந்த அந்த வாய்ப்பு பிரி ஒன்றை சந்தித்தேன் முதல் முதல் நேற்று நுரையீரல் தீண்டாமல் திரும்பது காற்று உதயா உதயா உணருகிறேன் உயிரால் உனையே நெருங்குகிறேன் போன்ற பாடல்கள் ஐயா குணசேகரன் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்துகிற போது சொன்னது போல அந்த வலைத்தமிழ் என்ற அமெரிக்க பார்த்தசாரதி ஐயா அவர்களுடைய அந்த ஒத்துழைப்பில் தம்பி அரோல் கரோலி இசையமைப்பில் நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீடு வாழ வேண்டும் வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும் என்ற அந்த பிறந்த நாள் பாடல் அதுவும் உலக தமிழர்களுக்கு என் பாட்டு பயணத்தில் நான் கொடுக்க கிடைத்த ஒரு தமிழ் பரிசாக வாய்ப்பாக இந்த நேரத்தில் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்ததற்காக மகிழ்ந்து நான் அதை தமிழுக்குத்தான் காணிக்கையாக்குகிறேன் அதே போலவே உலக தமிழ் தாய்களுக்கு தங்கள் குழந்தைகளுக்காக என் உயிருக்கினிய அண்ணன் சிவகுமார் அவர்களுடைய கார்த்திக் நடித்த சிறுத்தை திரைப்படத்தில் ஆறாரோ ஆறிரோ அம்புலிக்கு நேரி வரும் மூச்சுப்பட்டா நோகம்னு நான் மூச்சடைக்க முத்தமிட்டேன் நிழலுபட்டா நோகமுன்னு நான் நிலவடங்க முத்தமிட்டேன் என்று தமிழுக்கு முத்தமிட்டு நான் பாடிய அந்த பாடலை பாடி பாடி தங்கள் குழந்தைகளுக்கு முத்தமிடுகிற அந்த தாய்களுக்கு என் தாய் தமிழின் சார்பாக இந்த பாட்டு பயணத்தில் நான் நன்றி சொல்லி என் பாட்டு பயணத்தின் இந்த உரையாடலை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்